আসসালামু আলাইকুম পারমিটেশন বা বিন্যাসের লাস্ট লেকচার আমরা গত প্রথম লেকচারে বেসিক নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলেছিলাম দ্বিতীয় লেকচার আমরা মেথড ওয়ান এবং মেথড টু নিয়ে কথা বলেছিলাম এখন আমরা মেথড থ্রি এবং ফোর নিয়ে কাজ করব এবং এর সাথেই মোটামুটি আপনাদের বইয়ে যত ধরনের ম্যাথস আছে আশা করি ইনশাল্লাহ এই ম্যাথসগুলো এই এই চারটা মেথডেই কভার হয়ে যাবে ম্যাথ থ্রিতে দেখেন তিনটা টাইটেল দেওয়া আছে একটা হচ্ছে অবস্থান বা পজিশন পরিবর্তন করে না করে সরি একটা হচ্ছে ক্রম বা অর্ডার পরিবর্তন না করে আর একটা হচ্ছে আপেক্ষিক অবস্থান এর ভিতর এই দুটা নিয়ে আইডিয়া থাকলেও এই আপেক্ষিক অবস্থানটা নিয়ে একটু ঝামেলা অনেকেরই হয় কারণ এটা নিয়ে তেমন কোনো আইডিয়া থাকে না তো আমি যাই হোক প্রথম থেকে শুরু করি অবস্থান পরিবর্তন না করে এটা অলরেডি আমরা করে আসছি মেথড ওয়ানে তো আমি ফর্মালি এখানে আবার অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে দেখাচ্ছি আমি সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন এইখানে আমরা করেছিলাম না যে যতগুলো কমন থাকে সেগুলো নিচে নিচে দিয়ে দেই তো ব্যাপারগুলো হচ্ছে অবস্থান পরিবর্তন না করা মানে হচ্ছে গিয়ে আপনার খেয়াল করে দেখেন এই ই ইউ এ আই ও এন এখানে ভাউলগুলোর কথা লেখা আছে তো স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ যে কোনোটা হইতে পারে তো ভাউলগুলো অবস্থান পরিবর্তন যদি না করে তো আমার হচ্ছে এই একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা জায়গাকে আপনি নাই করে দেন তাহলে কয়টা থাকে ছয়টা সিক্স ফ্যাক্টরিয়াল আর দেখেন কমন আছে কি কি যেন কমন আছে এখানে দুটা টি আছে যেন টু ফ্যাক্টরিয়াল অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাকে ভুল জিনিসটা দেখিয়েছি এখানে মেথড এইটা না এখানে মেথডটা ছিল এই যে এইটার মেথডটা যে সাম লেটার্স আর ফিক্সড ফিক্সড থাকা আর অবস্থান পরিবর্তন না করে দুইটা কথা মানে কি সেম না অবস্থান পরিবর্তন না করে মানে কি সে একই জায়গায় থাকবে সে জায়গা চেঞ্জ করবে না আর ফিক্সড থাকা মানে কি দেখেন এস আর এল কিন্তু জায়গা চেঞ্জ করে নেই তো আপনি এটাতে যেই নিয়ম এটাতে সেম নিয়ম জাস্ট ফর্মালিটির কারণে আমি দুইবার দিয়েছি কারণ এটার সাথে এটা রিলেটেড এই জন্য তো আপনি যেটা করতে পারেন মেথড ওয়ানের যেই সি নাম্বারটা আছে সেটা বাদ দিয়ে এখান থেকেও পড়তে পারেন একই কথা তো যাই হোক এখন আমরা মেথড বিতে আসি ক্রম পরিবর্তন না করে এটা অনেকেই আমরা মিস করি সাধারণত করি না তো পরীক্ষা আসলে আমরা যেটা করি ক্রম পরিবর্তন আর অবস্থান দ্যাট মিন্স অর্ডার পজিশন মোটামুটি গুলাই ফেলি মনে করি এইটা মানে ওইটাই মনে হয় কারণ পরীক্ষা হলে তো আপনাকে আর আলাদা আলাদা বলে দেয় না এটা ক্রমের অঙ্ক এটা হচ্ছে গিয়ে অবস্থানের অঙ্ক তো আপনার কাছে মনে ক্রম মানে অ্যাকচুয়ালি অবস্থান মনে হয় মোটেও না জিনিসটা ভিন্ন দেখেন ক্রম পরিবর্তন কথার মানেটা কি খুব ভালো করে খেয়াল করেন অর্ডার চেঞ্জিং বা ক্রম পরিবর্তন কথাটার মানে কি মানে হচ্ছে আপনাকে প্রশ্নে যেই ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে ওই ওয়ার্ডের ভিতর ভালো করে গিয়ে ভাউলগুলার সিকোয়েন্স বা ভাউলগুলা কি কী সিরিয়াল আছে দেখেন আমি সিরিয়ালটা লিখেছি যে ফার্স্টে ই তারপর ইউ তারপর এ তারপর আই তারপর ও আমি তো এলোমেলো করি না একবার যেরকম ছিল অ্যাজ ইট ইস ওই রকম করে কিন্তু এখানে লিখেছি তো ব্যাপার হচ্ছে ক্রম পরিবর্তন মানে হচ্ছে আপনি যখন সাজাতে যাবেন বা এটাকে বিন্যাস বা পারমিটেশন যেটাই বলেন করতে যাবেন আপনার এই সিকোয়েন্স কখনো ব্রেক করা যাবে না তার মানে ইউ কখনো আগে আসবে না এ কখনো আগে আসবে না তো যাই হোক এই ধরনের ম্যাথগুলো তাহলে ভাই সলভ করবো কীভাবে অনেক কথাই তো বললেন যে ব্যাপার হচ্ছে ই আগে আসবে ইউ আগে আসতে পারবে না ও আগে আসতে পারবে না ও শেষ থাকবে হিজিবি যে অনেক কথা শুনলাম কিন্তু অঙ্ক সলভ করে কীভাবে তো ক্রম পরিবর্তনের সিস্টেম হচ্ছে আপনি সিম্পলি যেটা করবেন আপনার এই যে ই ইউ এ আই ও আছে এই সবগুলোকে একই টাইপের লেটার ই মনে মনে ই ভাবলে সবগুলো এই যে দেখেন ই তখন লেটারটা দ্বারা কি পি আর এম এ টি ই টি ডাবল ই এন তার মানে পারমিটিটিন তো আপনাকে এইভাবে করে চিন্তা করতে হবে যে সবগুলো লেটার সেম যদি এটা আপনাকে অ্যান্সার কপিতে লিখতে হবে না তো জিনিসটা কাউন্ট করবে না এইভাবে যে সবগুলোকে হয় ই নয়তো ইউ নয়তো এ নয়তো আই নয়তো ও যে কোনো একটা ধরে ওইভাবে করে সবগুলোকে অ্যারেঞ্জ করে লিখবেন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থাকবে না সব সেম হয়ে যাবে সেম হয়ে গিয়ে এবার যে লেটার লেটার সরি ওয়ার্ডটা আপনি এখানে কনস্ট্রাক্ট করা হলো সেই ওয়ার্ডটারই আপনি নর্মাল নিয়মে যেভাবে বিন্যাস বা পারমিটেশন বের করেন সেমভাবে কীভাবে পার এটা পারমিটিটিন পারমিটিটিনে আপনার এগারোটা লেটার আছে যেন ইলেভেন ফ্যাক্টরিয়াল দেখেন ই কয়টা আছে পাঁচটা এই জন্য ফাইভ ফ্যাক্টরিয়াল আর টি ছিল কয়টা দুইটা এই জন্য টু ফ্যাক্টরিয়াল একবার সিম্পল সোজা ভাষা আরেকবার বলি যখন ক্রম পরিবর্তন না করে বলে আমি যেটা করব সবগুলো ভাউলকে যে কোনো একটা ভাউল হিসেবে একটা ভাউলে কনভার্ট করে দেবো সবগুলোকে এ ই আই ও ইউ যে কোনো একটা কনভার্ট করে দিয়ে সাইডে এক পাশে রাফে লিখবো এটা কপি তো অবশ্যই লিখবো না আমরা লিখে তারপর যে এই জিনিসটাকে নর্মালি ইয়া করে দিব সলভ করে দিব সলভ করে দিলে যেটা আসবে সেটা অ্যান্সার এইটা মোটামুটি এটাও ইজি আপেক্ষিক অবস্থান কথাটা মানে কি মনে রাখবেন যখনই আপেক্ষিক অবস্থান কথাটা থাকবে তখন অবশ্যই প্রশ্নের আগে বা পরে দেখবেন স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ বা ভয়েস কনসেনের কথা উল্লেখ করা আছে কীরকম এই কথাটা মানে কি আপেক্ষিক অবস্থান কথা মানে হচ
ব্যঞ্জন বর্ণগুলো শুধুমাত্র ব্যঞ্জন বর্ণের জায়গাতেই পারমিট বা বিন্যস্ত হতে পারে তার মানে কি ব্যঞ্জন বর্ণ যত জায়গায় আছে শুধু ব্যঞ্জন বর্ণ নিজেরা নিজেদের ভিতর করবে সর্বর্ণ জায়গায় সে কখনো ঢোকার চেষ্টাও করবে না সেম সেম কথা বা সিমিলার কেস হচ্ছে সর্বর্ণের ক্ষেত্রে এরকম একটা এক্সাম্পল যাই মনে করেন পারমিটেশন এখানে দেখেন ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টা ছিল ছয়টা না এই যে পি আর পারমিটেশনে এতবার কথা বলেছি এখন আমরা জানি যে পারমিটেশনে ছয়টা ব্যঞ্জন বর্ণ পাঁচটা সর্বর্ণ তাহলে ব্যঞ্জন বর্ণ ছয়টাকে যদি আমি পারমিট করতে যাই বা বিন্যাস করতে যাই কি করব সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল টি আছে দুটা টু ফ্যাক্টোরিয়াল আর সরবর্ণগুলোকে আবার আলাদা করে করবো কয়টা পাঁচ ফ্যাক্টোরিয়াল এই দেখেন ব্যঞ্জন বর্ণনের পোর্শন এটা হচ্ছে সরবর্ণের পোর্শন এই দুটা পোর্শন মাল্টিপ্লাই করে দিলে সেটা আপেক্ষিক অবস্থানের জন্য পারমিট করা বা বিন্যস্ত করা বের করা বের বলে তা এখন হচ্ছে আপনি যেটা করবেন এই এ বি সি কোনোটা না বুঝলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে বা মেসেজ করে জানাবেন জানার সাথে সাথে আমি আপনাকে পুরো ডিটেলস করে বা যে কোনো আরও দুই তিনটা অঙ্ক সিলেক্ট করে ওগুলো করে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো কোনো সমস্যা নাই যেহেতু এটা কোনো ইউটিউবের চ্যানেল না এটা ওয়ান টু ওয়ান আমাদের পার্সোনাল স্টুডেন্টদেরকে পড়ানোর ক্ষেত্রে তাটা স্বাভাবিকভাবে আমরা সলভ করেই দিতে পারি কিছু দায়বদ্ধতা থাকে যেহেতু সবাই আমাদের স্টুডেন্ট না তো এখন হচ্ছে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট ফোর হচ্ছে আপনি এই তিনোটা মেথড একবার ডিরেক্টের কথাটা এই মেথড দিয়ে করবেন একবার এই মেথড দিয়ে করবেন একবার এই মেথড দিয়ে করবেন তিনোটা মেথড দিয়ে করে আমাকে দেখাবেন এবং আজকে আমাদের লাস্ট যেই লেকচার সেটা মেথড ফোরের উপর সেটা হচ্ছে রিপিটেটিভ অথবা পুনরাবৃত্তিক বিন্যাস এখন মনে রাখবেন পারমিটেশন এইটা একমাত্র ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম যেখানে আপনার অঙ্ক আসবে অঙ্কের রেজাল্ট আসবে পাওয়ার আকারে তার মানে এতক্ষণ যা করেছি কোথাও কিন্তু কোনো পাওয়ার পাইনি আমরা কিন্তু এখন যত ম্যাচ করবো সব পাওয়ার দিয়ে করবো এবং জিনিসগুলা কি সিম্পলি আমি আপনাকে আগে কিছু কথা বলি এই পেজ দেখার আগে আপনি আমার কথাগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে গিয়ে মনে করেন আপনাদের প্রত্যেকের মোবাইল আছে অথবা আম্মুর আছে আব্বুর আছে যারই থাক মোবাইলে আমাদের বাংলাদেশে মোবাইলে এগারোটা করে ডিজিট থাকে তাই না তো আপনি দেখেছেন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফোর জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফোর ওয়ান কয়টা দুইটা শুরুতেই ওয়ান বিল্টিং অবস্থায় দুইটা জিরো ওয়ান নাইন ট্রিপল ওয়ান ওয়ান হচ্ছে এখানে চারটা তার মানে দেখেন আমি যদি এগারোটা ডিজিটকে আলদা আলদা করে কল্পনা করি দেখেন প্রত্যেকটা জায়গায় জিরো থেকে নাইনের ভিতরে ডিজিট আছে কয়টা দশটা দেখেন আপনি প্রত্যেকটা ঘরে প্রত্যেকবারই জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত সাফল করে একটা করে ডিজিট কিন্তু দেন তার মানে কি দেখেন প্রত্যেকটা ঘরকে আপনি ইয়া করার জন্য মানে প্রত্যেকটা ঘরকে ফিল আপ করার জন্য এরকম না যে আমি নাইনকে একবার নিয়ে ফেলছি নাইনকে আবার সেকেন্ড টাইম নিতে পারবো না থার্ড টাইম নিতে পারবো না ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকটা ঘর সে যে কোনো ডিজিটকে নিতে পারে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত তাই নয় কি তাহলে দেখেন তো আপনার নাম্বার যদি এরকম হয় যে জিরো ওয়ান নাইন ওয়ান ট্রিপল ফাইভ তার মানে আপনাকে ফাইভ কপে নিতে হচ্ছে তিনবার নিতে হচ্ছে নাইন কপে নিয়ে জিরো ওয়ান নাইন ওয়ান ওয়ান দুইবার নিতে হচ্ছে তার মানে ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকটা ঘর জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যে কোনো ডিজিটকে বারবার বারবার করে নিতে পারে তাই না তো এখন হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসটাকে রিপিটেটিভ বলে বা সিম্পলি আমি যদি ম্যাথে ম্যাথের ভাষায় বলি দেখেন আপনাকে দুইটা লেটার দিয়ে বুঝেই দিয়ে দিলাম ডি ও ডু ডিও দিয়ে বললাম এটাকে চারটায় তুমি কনভার্ট করো চারটা লেটার আলা একটা ওয়ার্ড বানো তো তুমি কি করবা হয়তো ডি তিনটা ও লিখবা অথবা ডিও ডিও লিখবা যাই লিখো তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার হচ্ছে এই যে ওকে যে তিনটা লিখলাম আমি বা ডিও ডিও দুইবার যদি লিখি ডি দুইবার লিখলাম ও দুইবার লিখলাম এই যে বাড়তি অংশগুলা এই জিনিসগুলো কি ওর থেকে আসছে না এই জিনিসটাকে রিপিটেটিভ বলে যদি আমি লেটার দিয়ে বুঝাই তবে এটা ইজি হচ্ছে আমার ডিজিট দিয়ে বোঝায় যেহেতু এটা আমাদের জন্য ইমাজিন করতে ইজি হয় কারণ হচ্ছে আমাদের সবারই মোবাইল নাম্বার আছে আমি একটা টেলিফোন নাম্বার যেহেতু ষাট ডিজিট হয় আমি টেলিফোন নাম্বার দিয়ে বুঝিয়ে দেখেন আমি আপনাকে দশটা ডিজিট দিলাম জিরো থেকে নাইন অ্যাকচুয়ালি দেওয়ার কিছু নেই ডিজিট এই দশটাই বললাম এখান থেকে ষাটটা নিয়ে কত ওগুলো ফোন নাম্বার বানানো সম্ভব তাই তো এবং আপনি জানেন যে ফোন নাম্বারে ডিপিট ডিজিট রিপিট হবে এটা আমি একটু আগে বলছি তো মনে করেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা ঘর আছে তো আমরা পারমিটেশন একবার প্রথমে যদি চলে যাই দেখেন মনে আছে আমি যখন ওই যে গ্লাস নিয়ে বলেছিলাম এই যে এইখানে যে গ্লাস প্রথম গ্লাসটা হচ্ছে ছয়জন তারপর একজন নিয়ে গেল এই যে একজন নিয়ে গেল তার মানে আব্বু যে গ্লাসটা নিয়ে গেল সেটা অন্য কেউ নিতে পারবে না ব্যাপারটা এইখানে এরকম ছিল না কিন্তু এইখানে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না কেন না কারণ এখানে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত আমি যদি জিরো নিয়ে থাকি জিরো কিন্তু সামনে আরেকবার নিতে পারবো তার মানে যাকে নিয়ে নিলাম তাকে বাদ দেওয়া যাবে না তাকে আবার আমি নিতে পারবো তাই না তো দেখেন এখানে যেটা ছিল যাকে নিয়েছি তাকে আমি একবার ফিক্সড করে ফেলছি যে কারণে সে আর রিপিট আসতে পারছ
को समस्या तो नहीं घर की जिरो के नाइन पर्त अपन छो से फाइव नहीं है ये तई तई दस लेखा मानी हे तरह से दसटा अपशन आज से दसटा के जो एक पे बेपार ए रखम तो यूला अन्सारगल लिखते हैं कि भाव जतगुल घर से निल से घर संख्या तो हे पावर जेटा के आर दिए डिनोट करी और हे डिजिटगू नहीं क्च कर लो से हे एन तर मैंने हे जे नीते परे तर नाम हे एन नीते एन ये मन रखबें जे नीते परे नीते फर एन एन दिए शुरू दोनों बांगलाते हम एन दिए शुरू तो अपने अन्सार फर्मेट हो देखें एखे लेखा इन टू दि पावर एखे इन टू दि पावर तेल एन कत एन हम कयटा संख्या नीते परे दस टाइज दस और हम पावर कत पावर हे सेभन सेभन कैन सेभन हर कारण हे हमारे कयटा घर छो टोटाल सातटा घर छो ये सेभन आबार बोली दसटा डिजिट प्रत्येक घर की दसटा डिजिट को नीते परे तर मैं नीते पर जेटा से नाम हे एन और टोटाल जोगुल घर से आठ तर मैं एन टू दि पावर आर एन और आर साथ ही क्योंकि पार्मिटेशन प्रथम जी एन पी आर छो ओटार को सम्पर्क नहीं भाव लेखे ये बोले एन टू दि पावर आर फर्मेट ओके एक एक्साम्पल दी सीम्पल एक कथा बी लेटर लक एक जिस आम जी ना अपना वार्डसगुलर सचित कि ना लेटर लक हे कि आपनर विभिन्न बी गल्पर बी आपनर रस उपन्यासगूलते व्यवहार करो जैक तो अपना हे ये देखें ब्रिफकेस तीन छोटो छोटो ए रकम छोटो छोटो ए रकम भूल थे जेखने प्रत्येक काटा काटा जिरो थे नाइन पर्त काटा थे तो एक पास ढाका थे और ये पासा बहरे दिए देखा जाए तो अपनी कि करें एखान घुरान तीनों का घुरे अपने जो पासवर्ड का देवे से पासवर्ड का इनपुट दी अपन ब्रिफकेसटा लक खुले जाए तो बेपार हे अपना बोल प्रश्न उल्टा कर जे ये तीनटे घर तीन बुझा जो एखे तीनटे चाका आ लोहार जेखने नम्बरगुल्लो काटा काटा प्रत्येक घर की जिरो के नाइन पर्त थ दसटा दसटा को थक कय भाव भूल पासवर्ड देते परे तो एक मजा जिस ख्याल करें भाई पासवर्ड क्योंकि एकटाई सठीक है दसटा ना ब्रिफ्रेसर जो एक पासवर्ड सठीक हो मैं बाकी सबग पासवर्ड ही भूल एपनी तो परीक्षार अन्सार निश्चय ये लिखे दीबें ना जो एक व्यतीत तो सब पासवर्ड भूल ये लिखा जाए ना तो लिखब क्यों हमें देखें हमें सीम्पलि ये नियम ये दीते जो दसटा को संख्या निच्चे तो टेन और कयट घर आज तीनटा ये टेनर ऊपर देखें सेभन छो ट थ्री तो सठीक पासवर्ड को एक सब पासवर्ड को टेन किऊब तो वन थ्री टेन किऊब वियोग कर दें वियोग कर दिले जेटा थको से आपने सठीक पासवर्डर अन्सार ये मोटामुटी हमें बन्यास नहीं जो तो बेपार सेपार तो मोटामुटी बेपार तो एक् बसा प्रैक्टिस करें असाइनमेंटगुल्लो सबमिट करें सबमिट करारमें प्रब्लेम सल्व कर देव एपनर असाइनमेंट देखार पर तर बेस करेक्सट लेक्चर तैरि करब थैंक यू असलम आलैकुम